Il focus di oggi è su questa scultura dalle dimensioni abbastanza contenute, realizzata da un intagliatore lombardo sulla fine del XV secolo. Raffigura San Gerardo dei Tintori, che è comprotettore della città di Monza e è molto importante perché ad oggi costituisce la rappresentazione plastica del santo più antica a noi nota. Eh, sono noti, conosciuti dipinti dello santo, il, quello più, più famoso e quello più celebre è quello nel Duomo della città Lombarda realizzato da Bernardino Luini che presenta l'iconografia tipica con la quale solitamente ritroviamo questo santo e che fu mantenuta anche nei secoli successivi e che ritroviamo anche nella nostra scultura. Il santo è infatti raffigurato solitamente con un mantello a ricordo di quello che è uno dei suoi episodi miracolosi. Secondo la geografia infatti eh, l'esondazione del fiume Lambro minacciava di distruggere l'ospedale che il santo stesso aveva fondato ma il santo spiegò il suo mantello sulle acque riuscendole a solcare e riuscendo fortunatamente a salvare il suo ospedale. L'altro attributo col quale solitamente San Gerardo viene raffigurato è questo cestino colmo di ciliegie. Questo attributo fa riferimento a un altro episodio miracoloso della vita del santo, che eh, era infatti solito fermarsi a pregare fino a tarda ora nel Duomo di Monza e una sera di dicembre chiese ai custodi di potersi fermare tutta la notte, promettendo loro delle ciliegie per il giorno successivo. Così fece il fatto che appunto il santo riuscì a procurarsi delle ciliegie eh, nonostante la rigidità del mese di dicembre, portò questo episodio a essere considerato un evento soprannaturale miracoloso e da qui appunto la rappresentazione del santo in questo modo. Secondo l'iconografia eh, tipica del San Gerardo, come dicevamo, ehm, inoltre il santo porta in mano anche un bastone che probabilmente in origine doveva avere anche la nostra scultura, come dimostra il foro passante nella mano, nella quale in origine doveva trovare alloggio proprio il bastone, ma che purtroppo a oggi è andato perduto. Dal punto di vista stilistico la nostra scultura fu realizzata da un intagliatore lombardo, come dicevamo, sulla fine del 400, che in qualche modo si dimostra attento a recepire quelli che sono i modelli eh, degli artisti, in particolar modo di Milano proprio in questi anni, come Giacomo del Maino e i fratelli De Donati, ma che comunque tradisce in quest'opera ancora delle riminiscenze eh, pre-rinascimentali, ancora tardo-goticheggianti, che sono ravvisabili in particolar modo oltre che nelle fisionomie molto allungate anche nella posizione ad Anchemont, nella postura ricurva e anche proprio nella fattura del, del panneggio. Dal punto di vista conservativo la nostra opera, come vedete, presenta alcuni segni di tarlo, è stata sottoposta nel tempo a interventi di restauro, purtroppo è mutila della mano, ma conserva, sono apprezzabili ancora delle tracce dell'antica policromia e dell'antica doratura. Per concludere, un breve accenno al retro dove questa placca metallica con anello ci dà un indizio su quella che doveva essere la collocazione originaria di questa scultura, che probabilmente trovava alloggio all'interno di una nicchia o di un'ancona e quindi questo elemento ne consentiva l'ancoraggio.